লার্নিং উইথ মাহমুদ চ্যানেলে আপনাকে স্বাগতম কম্পিউটার নেটওয়ার্কিং শিখতে আমাদের চ্যানেল লার্নিং উইথ মাহমুদ সাবস্ক্রাইব করুন এখন থেকে আমাদের চ্যানেলে নিয়মিত নতুন নতুন ভিডিও আপলোড করা হবে আজকের আলোচ্য সূচি নেটওয়ার্ক টপোলজি কি নেটওয়ার্ক টপোলজির প্রকারভেদ ভৌত টপোলজি ও লজিক্যাল টপোলজি ভৌত নেটওয়ার্ক টপোলজি সাত প্রকার যথা পয়েন্ট টু পয়েন্ট নেটওয়ার্ক টপোলজি বাস নেটওয়ার্ক টপোলজি রিং নেটওয়ার্ক টপোলজি স্টার নেটওয়ার্ক টপোলজি মেশ নেটওয়ার্ক টপোলজি থ্রি নেটওয়ার্ক টপোলজি হাইব্রিড নেটওয়ার্ক টপোলজি লজিক্যাল টপোলজি দুই ধরনের যথা বাস টপোলজি রিং টপোলজি নেটওয়ার্ক টপোলজি কি নেটওয়ার্ক টপোলজি বলতে আমরা সাধারণত বুঝি কম্পিউটার ও অন্যান্য ইলেকট্রনিক ডিভাইসগুলো কিভাবে ওপর কম্পিউটার এবং অন্যান্য ইলেকট্রনিক ডিভাইসগুলোর সাথে সংযুক্ত হয়ে ডেটা আদান প্রদান করে থাকে তার পরিকল্পনা বা ধারণাকে নেটওয়ার্ক টপোলজির জন্য ডেটা আদান প্রদান সহজসাধ্য এবং নিয়ন্ত্রণযোগ্য হয়েছে লোকাল এরিয়া নেটওয়ার্ক ভুক্ত কম্পিউটার ও অন্যান্য ডিভাইসগুলোর ভৌত সংযোগ ও নির্বিঘ্নে ডেটা আদান প্রদান করার জন্য সুনিয়ন্ত্রিত পথের পরিকল্পনাকেই নেটওয়ার্ক টপোলজি বলে বিভিন্ন ধরনের নেটওয়ার্ক টপোলজি আছে নিচে তার আলোচনা করা হবে নেটওয়ার্ক টপোলজির প্রকারভেদ নেটওয়ার্ক টপোলজিগুলি সাধারণত দুই ধরনের হয় ভৌত টপোলজি এবং লজিক্যাল টপোলজি ভৌতিক টপোলজি এটি একটি নেটওয়ার্কের ফিজিক্যাল সংযোগ যেমন তার এবং কেবল এবং বিভিন্ন উপাদানের স্থান ভৌতিক নেটওয়ার্ক টপোলজি সাত প্রকার আপনি কোনটি ব্যবহার করতে চান তা একটি প্রতিষ্ঠানের আকার এবং নির্দিষ্ট চাহিদার উপর নির্ভর করে আপনাকে শুরু করতে সাহায্য করার জন্য এখানে এই সাতটি নেটওয়ার্ক টপোলজি প্রকারের প্রতিটির একটি ওভারভিউ দেওয়া হল পয়েন্ট টু পয়েন্ট নেটওয়ার্ক টপোলজি পয়েন্ট টু পয়েন্ট নেটওয়ার্ক টপোলজি হল সবচেয়ে সহজ পদ্ধতি এই ধরনের নেটওয়ার্ক টপোলজিতে একটি সাধারণ লিঙ্ক ব্যবহার করে দুটি নোড বা ডিভাইস সংযোগ করা হয় দুটি ডিভাইস দুটি কম্পিউটার সার্ভার রাউটার হতে পারে বা একটি তারের সাথে একে অপরের সাথে সংযুক্ত সুইচ হতে পারে পয়েন্ট টু পয়েন্ট নেটওয়ার্ক টপোলজি হল কম্পিউটার নেটওয়ার্কিং কম্পিউটার আর্কিটেকচার এবং টেলিকমিউনিকেশন সিস্টেমের সাধারণ টপোলজি পয়েন্ট টু পয়েন্ট নেটওয়ার্ক টপোলজি ব্যবহারের কিছু সুবিধা রয়েছে উচ্চ ব্যান্ডউইথ এবং উচ্চ গতি লো লেটেন্সি রক্ষণাবেক্ষণ করা সহজ বাস নেটওয়ার্ক টপোলজি বাস টপোলজি হল এক ধরনের নেটওয়ার্ক টপোলজি যেখানে প্রতিটি নোট অর্থাৎ কম্পিউটার ও অন্যান্য যন্ত্রপাতি বা ডিভাইস একটি প্রধান কেবল লাইনের সাথে সংযুক্ত থাকে এই প্রধান কেবলকে বাস বলা হয় যা অনেক সময় অপটিক্যাল ফাইবার দিয়ে তৈরি হয়ে থাকে এবং এটাকে ব্যাকবোন বলা হয় বলে রাখা ভালো এই ব্যাকবোনের উভয় পাশে টার্মিনেটর থাকে এই টোপোলজির প্রতিটি নোট স্বতন্ত্রভাবে ব্যাকবোনের সাথে সংযুক্ত থাকে বাস টোপোলজির ক্ষেত্রে ডেটা আদান প্রদান দ্বিমুখী হয়ে থাকে প্রয়োজন হলে প্রেরক ডেটা পাঠায় প্রাপক শনাক্ত সহ ফলে বাসের সাথে সংযুক্ত সকল কম্পিউটারকে চেক করে দেখা হয় প্রাপক সে নাকি যদি প্রাপক সে হয় তো তাকে ডেটা স্থানান্তর করে অন্যথায় ড্রপ করে দেয় অন্য সকল ডিভাইস ডেটা গ্রহণ থেকে বিরত থাকে বাস নেটওয়ার্ক টপোলজি ব্যবহারের কিছু সুবিধা রয়েছে এটি সাশ্রয়ী নূন্যতম ক্যাবলিং সহজ ইনস্টলেশন এবং বাস্তবায়ন ডেটা সংঘর্ষের আশঙ্কা থাকে কেবলগুলিকে একসাথে সংযুক্ত করে সম্প্রসারণ সহজে করা যেতে পারে রিং নেটওয়ার্ক টপোলজি রিং নেটওয়ার্ক টপোলজি বলা যে টোপোলজিতে রিং এর ন্যায় কম্পিউটার নোটগুলো চক্রাকার পথে পরস্পরের সাথে সংযুক্ত হয়ে নেটওয়ার্ক গঠন করে এই নেটওয়ার্ক টোপোলজিতে প্রথম নোড এবং সর্বশেষ নোড পরস্পরের যুক্ত থাকে এই টপোলজিতে কোনো কেন্দ্রীয় ডিভাইস বা সার্ভার প্রয়োজন হয় না এই টপোলজিতে সকল ডিভাইস ডেটা প্রেরণের সমান অধিকার পাই যদি কোনো ডিভাইস কোনো ডেটা পাঠায় তখন ওই ডেটা পরবর্তী নড়ে গিয়ে পৌঁছায় যদি ওই ডেটা ওই ডিভাইসের জন্য হয় তো গ্রহণ করবে অন্যথায় চক্রাকার পথে পরিভ্রমণ করবে যতক্ষণ তার কাঙ্ক্ষিত নড়ে না পৌঁছায় রিং নেটওয়ার্ক টপোলজি ব্যবহারের কিছু সুবিধা রয়েছে সহজ স্থাপন ন্যূনতম তারের প্রয়োজন ডেটা কলিউশন কম হয় স্টার নেটওয়ার্ক টপোলজি 
স্টার টপোলজি হল এমন এক ধরনের নেটওয়ার্ক টপোলজি যেখানে সমস্ত নোড কেবলের মাধ্যমে একটি হাব নামক নোডে সংযুক্ত থাকে যা কেন্দ্রীয় নোড নাম পরিচিত হাবের প্রকৃতি অ্যাক্টিভ বা প্যাসিভ হতে পারে রিপিটার ধারণ করা হাবগুলি সক্রিয় হাব বলে এবং নন ইন্টেলিজেন্ট নোডগুলি প্যাসিভ হাব বলা হয় প্রতিটি নোড কেন্দ্রীয় নোডের সাথে একটি কেবল দ্বারা সংযোগ থাকে যা কেন্দ্রীয় নোড ডেটা ট্রান্সমিশনের সময় একটি পুনরাবৃত্তিকারী হিসেবে কাজ করে স্টার নেটওয়ার্ক টপোলজি ব্যবহার করার অন্যান্য সুবিধার মধ্যে রয়েছে কেন্দ্রীভূত নিয়ন্ত্রণ সহজ মাপযোগ্যতা এবং পুনর্বিন্যাস ডিভাইস সংখ্যা বেশি হলেও ডেটা ট্রান্সমিশন এর গতি কমে না মেশ নেটওয়ার্ক টপোলজি মেশ টপোলজি হল এক ধরনের টপোলজি যেখানে সমস্ত নোড একটি নেটওয়ার্ক চ্যানেলের মাধ্যমে বা কেবলের মাধ্যমে অন্য সমস্ত নোডের সাথে সংযুক্ত থাকে মেশ টপোলজি একটি পয়েন্ট টু পয়েন্ট সংযোগ নিঃসংখ্যক নোডগুলিকে সংযুক্ত করার জন্য এটি তিন এক দুই নেটওয়ার্ক চ্যানেল রয়েছে ডেটা ট্রান্সমিশনের জন্য দুটি কৌশল রয়েছে মেশ টপোলজিতে যেমন রাউটিং এবং ফ্লোডিং রাউটিং কৌশলে নোডগুলির মধ্যে একটি রাউটিং লজিক থাকে যেমন গন্তব্য নোডের সর্বনিম্ন দূরত্বের লজিক অথবা ব্রোকেন কানেকশন সহ রুট এড়ানো লজিক ফ্লোডিং কৌশলে সমস্ত নেটওয়ার্ক নোড একই ডেটা গ্রহণ করে এটি আমাদের রাউটিং লজিকের জন্য কোনো প্রয়োজন রাখে না এই কৌশলটি নেটওয়ার্ককে শক্তিশালী করে মেশ নেটওয়ার্ক টপোলজি ব্যবহারের কিছু সুবিধার মধ্যে রয়েছে দ্রুত যোগাযোগ আরও গোপনীয়তা এবং উন্নত নিরাপত্তা এই নেটওয়ার্কে কোনো কেন্দ্রীয় সার্ভারের প্রয়োজন নাই ট্রি নেটওয়ার্ক টপোলজি ট্রি টপোলজি হল সেই টপোলজি যেখানে নোডগুলিকে ক্রমানুসারে সংযুক্ত করা হয় সমস্ত নোডগুলি শীর্ষস্থানীয় নোড বা রুট নোডের সাথে সংযুক্ত থাকে তাই এটি শ্রেণীবিন্যাস টপোলজি নামেও পরিচিত ট্রি টপোলজিতে কমপক্ষে তিনটি স্তরের শ্রেণীবিন্যাস প্রয়োজন ট্রি টপোলজি ওয়াইড এরিয়া নেটওয়ার্কে প্রযোগ করা হয় এটি বাস টপোলজি এবং স্টার টপোলজির একটি এক্সটেনশন ভার্সনও বলা হয় সহজে কাজ পরিচালনার জন্য ওয়ার্কস্টেশনগুলি এই গ্রুপে অবস্থিত হলে সর্বোত্তম ট্রি নেটওয়ার্ক টপোলজি ব্যবহারের কিছু সুবিধার মধ্যে রয়েছে বর্ধিত দূরত্ব নেটওয়ার্ক কভারেজ সীমিত তথ্য ক্ষতি প্রত্যক্ষ এবং পরোক্ষ নোডের সংখ্যা বৃদ্ধি হাইব্রিড নেটওয়ার্ক টপোলজি একটি হাইব্রিড টপোলজি মূলত দুই বা ততধিক বিভিন্ন ধরনের টপোলজি সমন্বিত একটি নেটওয়ার্ক টপোলজি এটি একটি নির্ভরযোগ্য এবং মাপযোগ্য টপোলজি কিন্তু একই সাথে এটি একটি ব্যয়বহুল এটি তৈরি করতে ব্যবহৃত টপোলজিগুলির গুণাবলী এবং ত্রুটিগুলিও ব্যবহৃত হয় হাইব্রিড নেটওয়ার্ক টপোলজি ব্যবহারের কিছু সুবিধার মধ্যে রয়েছে নোডের ভলিউম বৃদ্ধি উন্নত নমনীয়তা বর্ধিত নির্ভরযোগ্যতা লজিক্যাল টপোলজি এটি দেখায় ডেটা একটি নেটওয়ার্কের মধ্যে বা একটি ডিভাইস থেকে অন্য ডিভাইসে কিভাবে প্রবাহিত হয় ডিভাইসগুলির ফিজিক্যাল সংযোগ নির্বিশেষে যদিও লজিক্যাল নেটওয়ার্ক ডেটা স্থানান্তরের জন্য ফিজিক্যাল সংযোগ ব্যবহার করে ডেটার প্রকৃত প্রবাহ লজিক্যাল হয় ফিজিক্যাল সংযোগ নয় দুটি সবচেয়ে সাধারণ লজিক্যাল টপোলজি হল বাস টপোলজি ইথারনের ডেটা স্থানান্তর করতে লজিক্যাল বাস টপোলজি ব্যবহার করে একটি বাস টপোলজির অধীনে একটি নোট সমগ্র নেটওয়ার্কে ডেটা সম্প্রচার করে নেটওয়ার্কের অন্যান্য সমস্ত নোটগুলি ডেটা শোনে এবং ডেটা তাদের জন্য তৈরি কিনা তা পরীক্ষা করে দেখে রিং টপোলজি এই টপোলজিতে একটি নির্দিষ্ট সময়ে একটি নেটওয়ার্কে ডেটা স্থানান্তর করার জন্য শুধুমাত্র একটি নোটকে অনুমতি দেওয়া হয় এই প্রক্রিয়াটি টোকেন দ্বারা অর্জন করা হয় টোকেন থাকা নোট শুধুমাত্র একটি নেটওয়ার্কে ডেটা প্রেরণ করতে পারে এবং তাই এই নেটওয়ার্কে সংঘর্ষ এড়ানো যায় মনোযোগ সহকারে দেখার জন্য আপনাকে অনেক ধন্যবাদ